ఎంపీ కేకే మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ చూద్దాం ఎనభై ఐదు ఉన్న నేను యాభై ఐదేళ్ళు కాంగ్రెస్ ఉంటే అంటే నా కాంగ్రెస్ ఏమి చేయ దేశంలో కూడా ఏ కాంగ్రెస్ మ్యాన్ కూడా ఇవన్నీ పోస్టులు నాకు ఇచ్చి నన్ను రెండుసార్లు ఎమ్మెల్సీ చేసి మూడు సార్లు మినిస్టర్ చేసి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ చేసి అర్థమైందండి ఆయన తాత రాజ్యసభ మెంబర్ చేసి సిడబ్ల్యూసీ మెంబర్ చేసి నాలుగు స్టేట్లకు ఇన్ఛార్జ్ ఎప్పటికీ ఒకటి రెండు స్టేట్లకు ఇన్ఛార్జ్ ఉంటాం నాలుగు స్టేట్లకు ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చి కూడా నాకు పోస్ట్ ఇచ్చిండ్రు మై లాయల్టీ కెన్ నెవర్ బి డిస్కౌంటెడ్ సో ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నప్పుడే నేను మినిస్టర్కి జాయిన్ అయ్యాను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా సోనియా గాంధీ గారు వచ్చిన తర్వాత టోటల్లీ పొలిటికల్ లైవ్ డైట్ అంతా ఆమె గురించి నాకు వచ్చింది సో ఐ మస్ట్ బోర్డ్ స్టోపర్ నేను త్యాగ్ చేయలేరు నా హృదయంతో నేను త్యాగ్ చేయగలరు దాన్ని చెప్పలేదు తీరు గారు త్యాగ్ చేయగలరు యాభై ఐదు ఏళ్ళు నేను కాగలో గడిపిన తర్వాత నాకు కాంగ్రెస్కి కొంచెం అది డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే నేను తెలంగాణ వాదిని తెలంగాణని మనం డిలే చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ చాలామంది ప్రాణాలు ఇచ్చుకుంటూ ఉన్నారు ప్రాణ నష్టం జరుగుతూ ఉంది మనం ఏమైనా త్వరగా చేయాలని చిదంబరం గారు కానీ నేను కానీ ఏడ్తి నాడు రిజల్యూషన్ పాస్ చేసినప్పుడు నేను రాహుల్ గాంధీ వెంకటస్వామి చిదంబరం గారు ఉన్నప్పుడు ఏడ్తి డిసెంబర్తో వచ్చింది దానికి రాసినప్పుడు కూడా రోషి గారు కూర్చుంటే ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద కాంట్రిబ్యూటర్ చేస్తాం కాబట్టి తెలంగాణ గురించి ఈ టీఆర్ఎస్ ఆలోచించకముందు సిఎఫ్టీ అని కాంగ్రెస్ ఫోరం ఫర్ తెలంగాణ అని బాగారెడ్డి గారు చైర్మన్ నేను వైస్ చైర్మన్ ఉండి మరి ఇక్కడ నేను ఇంకా మన జానారెడ్డి గారు కో చైర్మన్లు ఉండి ప్రజల కొద్దీ మీటింగ్లు జరగడం జే జరపడి చేయడం క్యాబినెట్ టోటల్ రైజ్ చేయడం క్యాబినెట్ ఎవరు లేకపోతే క్యాంప్ ఆఫీస్ లోపల క్యాబినెట్ మీటింగ్ చేయడం ఎందుకంటే వన్ మంత్ టూ మంత్స్ కానీ ఎక్కువ ఉండకూడదు కాబట్టి క్యాబినెట్ మీటింగ్ చేసు చేసుకుంటూ వచ్చిండ్రు నలభై రెండు మంది ఎమ్మెల్యేస్ మేము రిజైన్ చేస్తామని సోనియా గాంధీజీ లెట్ ఇచ్చిండ్రు మన హీరోతో ఇప్పుడు నేను ప్లానింగ్ కమిషన్ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఉన్నారు కదా మహబూబ్లా గారు చిన్నారెడ్డి చిన్నారెడ్డి అట్లనే ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు ఇంటి లోపల ఆఫీస్ పెట్టుకున్నాం కాంగ్రెస్ ఫోరం ఫర్ తెలంగాణ ఒకటి పీచు నేను జనరల్ సెక్రటరీ ఉన్నప్పుడు ఎందరో హంగర్ సైకిల్ చేసిండ్రు లైక్ వెంకట్రెడ్డి మినిస్టర్ వెంకట్రెడ్డి లేదంటారా అందరికన్నా ఫస్ట్ రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయింది కృష్ణారావు మహబూబ్ దగ్గర అందరు రాత్రి ఇదే ఇదో మీరు కూర్చున్న రూమ్ లోపలనే తెలంగాణ ఫోరం మీటింగ్స్ ఇవి ఇది ఎప్పుడు ఇచ్చి ట్వంటీ వన్ ఇచ్చి కాదు నైంటీ ఎయిట్ ఇచ్చి చేసుకుంటాను ఎంత చేసినా కానీ మేము ఫార్టీ టూ పీపుల్ రావడం డిజైన్ చేసి తెలంగాణ ఇవ్వని అని అడగడం ఆ ఇవ్వకపోవడం ఆయన తర్వాత మళ్ళీ చేయడం ఫుల్ ఫ్లెజ్గా వర్కింగ్ కమిటీ పెట్టడం ఆరు వర్కింగ్ కమిటీలు జరిగినాయి నేను వార్ గ్రూప్ లోపల మెంబర్ గుంటి నాలుగు సార్లు మెంబర్లు ఉంటే ఇదే పొన్నం ప్రభాకర్ ఇదే మన యాదవ్ అది ఆయన తర్వాత యాష్కి వెంకటస్వామి కొడుకు మన వివేకు వీళ్ళందరూ ఉంటి సుఖేందర్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ ఎందరు ఎంపీ సుటివు ఈ యాదవ్ పోయి ఆయన కాళ్ళు మొక్కిండు ఎవరికి మన ప్రెసిడెంట్ ప్రణబ్ ముఖర్జీ ఆయన మెంబర్ నేను వాళ్ళ మెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఈయన కూడా పోయి మా ప్రభాకర్ పొన్న ప్రభాకర్ ఆయన సో ఈ తీరుగా ఎడ్యుటేషన్ తీసుకొని రావడం జరిగింది ఎంత ఉన్నా కానీ పార్టీ లెవెల్కే వచ్చింది ఒక కమిటీ వేసుకున్నాం ప్రణబ్ ముఖర్జీ కమిటీ కమిటీ వేసుకున్నాం ఆయన తర్వాత మనకి స్పీకర్ ఉండే ఆసాం మేఘాలయా నుంచి ఆయనతో కమిటీ మీటింగ్ వేసుకున్నాము కమిటీ పెట్టుకున్నాము తెలంగాణ రీజనల్ కాంగ్రెస్ కమిటీ నేను ఆ హిస్టరీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక అలవాటు ఎట్లా ఇది ఒక ఆలోచన వచ్చిందంటే ఇది ఏదో ఒక్క పార్టీ నా పార్టీ నేను బీఆర్ఎస్ ఈ పార్టీలలో డిఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు మెడంతో నేను చెప్పడం జరిగేది అమ్మ డిలే చేయకూడదు అని డిలే అప్పటికి అవుతూ ఉంటే నేను మాత్రం ఒక స్టాండ్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అప్పుడు ఇక్కడ మూమెంట్ జరుగుతుంది పెద్ద మూమెంట్ పబ్లిక్ లోపల నేను చెప్పేది పార్టీ లోపల మూమెంట్ ఇక్కడ పబ్లిక్లో పెద్ద మూమెంట్ జరుగుతూ ఉంది కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో నాయకత్వంలో కేసీఆర్ గారు ఎవ్రీ డే పర్సువేడింగ్ మీ మా ఎస్ఆర్ ఇవాళ ఎవరో మాట్లాడారు మీ ప్రస్తుతం విప్లవ్ కుమార్ వెరీ ఆర్టుకురేట్ బాయ్ ఫుల్లీ ఇన్ఫార్మ్ బాయ్ ఆయన నా ఎన్కేపడి ఎట్లన్నా మనము టీఆర్ఎస్లో జాయిన్ కావాలని చెప్పడం జరిగింది నేను ఐ అగ్రీ టు థింగ్ ఐ టోల్డ్ మేడం గాంధీ అమ్మా ఇట్లా డిలే చేస్తే కాదు 
మరి తెలంగాణ హ్యాప్ టు గో మీకు ఒక మాట కోట్ చేస్తున్నా నేను రాసిన లెటర్లు వేరేది ఏం లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈజ్ అ గ్రేట్ పార్టీ దేర్ ఈజ్ నో ఆల్టర్నేటివ్ టు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ ద కంట్రీ దేర్ ఈజ్ నో ఆల్టర్నేటివ్ టు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ ద కంట్రీ ఆల్టర్నేటివ్ లేదు ఇక నాకు సబ్స్టిట్యూట్ కూడా లేదు కాబట్టి ఈ టిఆర్ఎస్ లో జాయిన్ కావడం జరిగింది యాభై ఐదేళ్ల తర్వాత అన్ని పొజిషన్స్ ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత వేరే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయనంత ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత కూడా చాలా బాధగా బయటకు రావడం జరిగింది చేసిన తర్వాత చేయడం జరిగింది చేసి పదమూడేళ్ళు అప్పుడు జాయిన్ అయిన తర్వాత తెలంగాణ గురించి పోరాడడం మీరందరూ చూసారు పబ్లిక్లో అక్కడ తెలంగాణ ఇచ్చేది ఏంటి పార్లమెంటు పార్లమెంట్లో ఒక ఫ్రంట్ పీపుల్లో ఇంకొక ఫ్రంట్ పీపుల్ ఫ్రంట్ కేసీఆర్ కావాలంటే ఇక డాన్సులు చేస్తున్నాం మా అడుగు రావు అంతకుముందు తెలంగాణ మేము పదమూడులో పది గెలిచినాం గెలిచినాం మాకు తెలంగాణ రాలే అప్పుడు మూడు వందల అరవై మంది చనిపోయారు తెలంగాణ రాలే కావాల్సింది ఏంటి అంటే పార్లమెంట్లో మెజారిటీ మెంబర్స్తో బిల్లు పాస్ చేయడం ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు గెట్ ఎ తెలంగాణ తెలంగాణ ఇస్ క్రియేటెడ్ బై ఎ బిల్ బై లా నాట్ బై సాంగ్స్ ఆర్ నాట్ బై డాన్సర్స్ ఆర్ నాట్ బై పబ్లిక్ బిల్డింగ్ నాట్ బై దర్నర్స్ కానీ ఇది వాటికి ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది మీ పబ్లిక్ మూమెంట్ రియల్లీ వుడ్ బి ఇన్స్పైరింగ్ అస్ టు ఫైట్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ సో పార్లమెంట్లో కొట్లాడినాం పార్లమెంట్లో ఈ బిల్ పాస్ చేసాం కాంగ్రెస్ పార్టీ హెస్ మూడ్ ఇట్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ మెజారిటీ కొంచెం తర్వాత గడబడ అవడంతోనే మిస్టర్ జయపాల్ రెడ్డి అప్పుడు ఉన్నాడు అండ్ మిస్టర్ ప్రభాకర్ పండ్ల ప్రభాకర్ అప్పుడు నేను బయట ఉంటే నేను అడిగితే ఐ షోర్ దమ్ ద రూల్ యాక్చువల్లీ జయపాల్ రెడ్డి షోర్ ద రూల్ వాళ్ళు స్పీకర్ని కలిసి దాంట్లో ఏముందంటే ఎప్పుడు వెన్ ఎవర్ ది హౌస్ ఈజ్ ఇన్ డిసార్డర్ వెన్ ఎవర్ ది హౌస్ ఈజ్ ఇన్ డిసార్డర్ వి గో బై ద బూడ్ ఆఫ్ ది హౌస్ స్పీకర్ టేక్ ద డిసిషన్ ద బోర్డ్ దీనికి అరుణ్ కుమార్ అధ్యక్షత కూడా చేసాడు అప్పుడు అరుణ్ కుమార్తో నేను డిస్కస్ చేసి ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పాను జయపాల్ రెడ్డి అండ్ పొన్నము అండ్ జగన్నాథ్ వీళ్ళు పోయి స్పీకర్ని కన్విన్స్ చేసి దే వెంట్ బ్యాక్ అండ్ ద బిల్ ఈజ్ పాస్ బిల్ ఈజ్ పాస్ బై పార్లమెంట్ రిమెంబర్ దట్ సో తెలంగాణ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై నో అదర్ దెన్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ బట్ ద కాంగ్రెస్ మెంబర్స్ మెంబర్స్ ఓవర్ ఉన్నా what the inspired by the big agitation public agitation upsurge nijanga people upsurge unde dani valu vachindi kabatti evvariki okalake credit dorkalu ani antam ledhu kaani law pass ayindi maatram parliament toni telangana vachindi kaani correct sorry kaani movement to fourth state to raavadam trs aa samayam lopala nen polls vachindi nen telangana ku untunti vachin tarvata ఏ దాన్ని ఎవరో కొత్త ఇప్పుడు పొద్దున్న అడుగుతూ ఉంటాయి మరి అట్లా ఉంటే అప్పుడే పోన్ ఉంటుంది కాదు లేదు అప్పుడు తెలంగాణని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి రీడిస్కవర్ చేయాలనేది ఒక స్లోగన్ ఎవరు కేసీఆర్ తీసేయండి లెట్ అస్ రీడిస్కవర్ తెలంగాణ ఇంత అన్యాయం జరిగింది తెలంగాణకి అది వెరీ బిగ్ స్లోగన్ ఆ స్లోగన్ తక్కువ మనం అంచా వేయకూడదు ఇవాళ తెలంగాణ ఏ తీరుగా అయితే డెవలప్ అయిందో దేశం లోపల ఏ వేరే రాష్ట్రం కూడా కానీ మేము వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ డిసిజన్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ ప్లానింగ్ నాడు ప్లానింగ్ కమిషన్ చెప్పిన మాటలు అటువంటి బ్యాక్వర్డ్ డిసిజన్ టుడే ఈజ్ వైయింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్ ఆర్ ద సెకండ్ పొజిషన్ ఇన్ ద పారామీటర్స్ డెవలప్మెంట్ పారామీటర్స్ ఇవాళ మనం జీడిపిలో ఫస్ట్ ఉంటామా మనము పర్ క్యాపిటల్ ఇంకా ఫస్ట్